Witajcie! Dziś w odcinku przedstawimy Wam trzy paranormalne tematy. Będzie nagranie ochroniarza, który w placówce medycznej został zaskoczony przez ducha. Nikt mu jednak nie wierzył. Dopiero nagranie z kamery bezpieczeństwa ujawniło prawdę. Będzie też o tajemniczej przepowiedni baby Wangi. Przedstawimy Wam też mroczną prawdę na temat filmu Grozy Egzorcysta, która została ujawniona dopiero po wielu latach. Zapraszamy. Jay Brown był na dyżurze podczas nocnej zmiany w placówce medycznej, kiedy wydarzyło się dziwne wydarzenie. Opowiedział przyjaciółom i rodzinie, jak zobaczył ducha spacerującego korytarzami budynku i zgodnie z oczekiwaniami nikt mu nie uwierzył, więc Jay z Chicago wrócił do pracy następnego dnia, aby przejrzeć nagrania z kamer bezpieczeństwa w nadziei znalezienia dowodów ich spotkania. I był wystraszony tym, co odkrył. Na nagraniu widać dużą białą kulę przemierzającą korytarz. Pokazuje także reakcję Jaya, kiedy wyskakuje z krzesła i wyczuwa przed sobą dziwną obecność. Właśnie wtedy Brown zamieścił materiał na swojej stronie na Facebooku, aby móc raz na zawsze udowodnić, że naprawdę miał do czynienia z istotą duchową. Mężczyzna zupełnie się tego nie spodziewał, ale jego nagranie stało się niezwykle popularne i zdobyło ponad 2 miliony wyświetleń. Internauci zwrócili uwagę na zachowanie rzekomego ducha. Uważają, że istota mogła w jakiś sposób wpłynąć na tego człowieka. Uważałem, że musi on bardzo uważać, bo ta istota, skoro się nim zainteresowała, może do niego powrócić i być może zrobić mu coś złego. Baba Wanga to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych wizjonerek na świecie. Kobieta miała przewidzieć takie zdarzenia, jak choćby zdobycie władzy przez kanclerza Niemiec, napływ islamu do Europy, początek drugiego konfliktu światowego, czy 11 września 2001 roku. I choć Jasnowicka odeszła wiele lat temu, to przed swoim odejściem wygłosiła jeszcze jedną ważną przepowiednię, która dotyczyła jej następczyni, która niedługo pojawi się na świecie. Ma być nią pewna dziewczynka z Francji, która nazywana jest czasem reinkarnacją Baby Wangi. Poszukiwania owej następczyni trwały przez bardzo długi czas, aż w końcu w jednej z rosyjskich stacji pojawiła się siedmioletnia dziewczyna Kate Uber, pochodząca z Francji, która udzieliła krótkiego wywiadu w związku ze swoimi przepowiedniami co do wyboru przyszłego prezydenta Rosji. To wtedy właśnie wizjonerka stwierdziła, że nową głową państwa zostanie bez wątpienia Władimir Putin. Jej przepowiednia faktycznie się spełniła i to właśnie wtedy stała się niezwykle popularna i coraz więcej osób zaczęło mieć pewność, że to właśnie ona jest zapowiadana następczynią słynnej baby Wangi. Nie ma się co dziwić. Oprócz daru jasnowidzenia, obie panie łączy także problem ze wzrokiem, bowiem Kate urodziła się z poważną chorobą oczu, która sprawia, że pewnego dnia dziewczynka może całkowicie stracić wzrok. Co ciekawe, z chwilą gdy wizjonerka stała się najbardziej popularna, okazało się, że nagle całkowicie zniknęła. Nie pojawiła się na wywiadach, a słuch całkowicie o niej znikł, do takiego stopnia, że wiele osób sądziło, że po prostu odeszła. Wszystko się skończyło, kiedy dziewczyna stwierdziła, że nie może siedzieć cicho i musi w końcu wyznać prawdę. W tym celu na początku 2016 roku ponownie wystąpiła w telewizji i udzieliła wywiadu, w 
którym opowiedziała, że zbliżają się do Europy potężni przedstawiciele bardzo fanatycznej odmiany religii islamu, którzy wywołają wiele zniszczeń i mroku w Europie i całkowicie zmienią to wszystko, na co tak ciężko pracowaliśmy. Co więcej, dziewczynka wyznała, że islam to nie wszystko, czego powinniśmy się obawiać, bowiem prawdziwy strach powinniśmy czuć w związku z katastrofą ekologiczną, która objawi się nam już niedługo. Wszystko to będzie miało związek z wodą. W pewnej chwili rzeki i jeziora stracą wszelkie życie, a woda nie będzie zdatna do picia. Nagle zauważymy, jak bardzo woda jest nam potrzebna. To wszystko doprowadzi ostatecznie do tego, że Ziemia przez 6 lat będzie prawie całkowicie pozbawiona wody pitnej, co sprawi, że ludzie będą potrafili odbierać sobie życie i toczyć boje między sobą o butelkę wody. Szokująca przemiana królowej Elżbiety w telewizji na żywo. Link do nagrania w opisie. W 1973 roku film pod tytułem Egzorcysta stał się wielką sensacją. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale właściwie na całym świecie. Stając się dziewiątym najbardziej dochodowym filmem w historii. Niewielu jednak wiedziało, że film i powieść Williama Petera Bletiego oparte są na prawdziwej historii, wielomiesięcznych egzorcyzmach jezuickich księży na chłopaku ze Stanów Zjednoczonych, któremu księża przypisali pseudonim Roland Doe w 1949 roku. 72 lata po tym rocznym wydarzeniu znamy teraz tożsamość chłopca, którego sprawa zainspirowała klasyczny horror egzorcysta w reżyserii Williama Friedkina. Amerykański magazyn The Skeptical Inquirer ujawnił imię chłopaka znanego wcześniej jako Roland Doe, który przeszedł egzorcyzmy w Cottage City w stanie Maryland i St. Louis w stanie Missouri w 1949 roku. Ronald Edwin Kunkler odszedł w zeszłym roku, na miesiąc przed swoimi 86 urodzinami, w swoim domu w Marriottsville w stanie Maryland. To właśnie historia jego egzorcyzmu była inspiracją do filmu Egzorcysta z 1973 roku. Jako dorosły Hankler był inżynierem NASA, którego praca przyczyniła się do misji kosmicznych Apollo w latach 60. XX wieku i który opatentował technologię, która pomogła panelom wahadłowca kosmicznego wytrzymać ekstremalne temperatury. Jedna z jego towarzyszek, 29-letnia kobieta, która prosiła o zachowanie anonimowości, powiedziała New York Post, że Hankler zawsze obawiał się, że jego koledzy z NASA odkryją, że był osobą, która służyła jako inspiracja dla egzorcysty. Kobieta wyznała. Szokująca przemiana królowej Elżbiety w telewizji na żywo. Link do nagrania w opisie.